Hi, this is Gibran here. When you want something, all the universe conspires in helping you achieving it. Brazilian writer Paulo Coelho wrote the Alchemist in a book that is very famous. The Alchemist book is selling in the world of many million copies with many years of the world. We know a novel in the world. ஆனால் அந்த நாவலுக்கு பின்னாடியும் அந்த ரைட்டருக்கு பின்னாடியும் இருக்கிற ஒரு சர்ப்ரைசிங் அன்டோல்டு ஸ்டோரி பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் சுமார் முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பவுலோ கைலோ தி ஆல்கமிஸ்டுங்கிற புத்தகத்தை எழுதினார் அவர் எழுதினப்போ அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறதுக்கு யாருமே ஆர்வம் காட்டல அதை வாங்கிறதுக்கும் யாருமே முன் வரல இவருக்கு மனசு ரொம்பவே கஷ்டமா போச்சு அப்புறம் அவர் சர்க்கிள்ல உள்ள ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் அந்த புத்தகத்தை பவுலோ கோயிலோக்காக வாங்கிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த புத்தகம் சேல்ஸ் எதுவுமே ஆகல அந்த ஆத்தருக்காக சிலர் வாங்கிக்கிட்டாங்களே தவிர கமர்ஷியலா அந்த புத்தகம் போக வேண்டிய மக்களுக்கு போய் சேரவே இல்லை ஒரு கட்டத்துல அந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ண பப்ளிஷர் அந்த புக்கால தனக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை நினைச்சு எரிச்சலானாரு அதோட விளைவா பவுலோ கோயிலோட இருந்த கான்ட்ராக்டையும் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடுறாரு இப்போ பவுலோ கோயிலோவுக்கு தன்னோட அடுத்த புத்தகத்தை பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு புது பப்ளிஷர் தேட வேண்டிய நிலைமை அவர் பப்ளிஷர் தேடி அலைஞ்சதெல்லாம் தனி சோக கதை ரிஜெக்ஷன் ஆப்டர் ரிஜெக்ஷன் அவர் தேடி போன எல்லா பப்ளிஷர்ஸுமே அவரை ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாராலையும் கைவிடப்பட்ட மாதிரி அவர் உணர்ந்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் அவர் கைவிடாம கெட்டியா பிடிச்சிருந்தாரு தன்னம்பிக்கை அவர் மேலையும் அவரோட எழுத்து மேலையும் அவர் வச்சிருந்த தீராத நம்பிக்கை தான் அது அந்த தன்னம்பிக்கையோட விளைவா அவருக்கு ஒரு நல்ல பப்ளிஷர் கிடைச்சாரு அதுக்கப்புறம் பவுலோ கோயிலோ எழுதின புத்தகங்கள் அவரோட பப்ளிஷர் மூலமா ஓரளவுக்கு காமன் ஆடியன்ஸ போய் சேர்ந்துச்சு எல்லாரும் அவர் எழுத்துக்களை ரசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவர் எழுத்துக்களோட தங்களோட வாழ்க்கைய கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த புத்தகங்கள் பிடிச்சு போய் அவர் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன புத்தகங்கள்லாம் எழுதினாருன்னு தேட ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாரோட கண்ணிலையும் தி ஆல்கமிஸ்ட் பட்டுச்சு திடீர்னு தி ஆல்கமிஸ்டோட விற்பனை சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது இப்போ அந்த புத்தகத்தை எழுதி முப்பது வருஷம் கழிச்சு மக்கள் எல்லாரும் அதை தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பல மில்லியன் காப்பீஸ் வித்து தீந்துட்டு இருக்கு ஒரு பீரியட்ல எந்த புக் ஷாப்புக்கு போனாலும் அந்த புக் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்னு சொன்னாங்க முப்பது வருஷம் கழிச்சு தனக்கும் தன்னோட புத்தகத்துக்கும் இப்படி ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும்னு அவரே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாரு அவரு பண்ணதெல்லாம் தன்னம்பிக்கை விடாம இருந்ததும் விடாமுயற்சியை கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டது மட்டும்தான் பிகாஸ் பர்சிவரன்ஸ் இஸ் அ கீ ஆஃப் சக்சஸ் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் யூ பீங் ரெகக்னைஸ்ட் அக்னாலேஜ்ட் அண்ட் அப்ரிஷியேட்டட் கீப் டூயிங் யுவர் குட் ஒர்க் அண்ட் நெவர் ஸ்டாப் மேக்கிங் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட் நம்மளை அங்கீகாரிக்காம இந்த உலகம் எங்க போயிட போகுதுன்னு சொல்லுங்க அந்த கேள்வியை மட்டும் உங்களுக்குள்ள திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருங்க பதில தேடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த கேள்வியிலேயே பதில் இருக்கு நம்மளை இந்த உலகம் ஒரு நாள் அங்கீகரிச்சே தீரும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லது நடந்தே தீரும் அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு கன்சிஸ்டண்டா உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது மட்டும்தாங்க அப்படி உழைச்சிட்டு ஒரு நாள் நீங்க கண்ணை திறந்து பாக்குறப்போ உங்களுக்கே உங்களுக்காக கைய தட்டுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் சேர்ந்து உங்க முன்னாடி நின்றுகிட்டு இருக்கும் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் சோ இஸ் யுவர் பர்சிவரன்ஸ் உன் வாழ்க்கை உன் கையில்